ողջուն եթերում հաջողության բանաձևն է։ Համանդանուր ներարակամթյան ընդհարաջ մանկավաժական համալսարանը հաջախ է կազմակերվում կլոր սեղաններ, արտասահմանցի գործ ընկերների հետ կնարկելու հոլորդի մարդը հրավերները։ Այս անգամ հատուկ և ներարական կրտության Մանկավարժական ամալսահանում են Հուսաստանի Սայիդինեն է չտեսնող չլսողների աջոգծության հիմնադրամի և ակաջեմիայի ներկայությությությունները։ Երորի այցի ընթացքում ռուս գործ ընկերները Մանկավարժականի հ 2 աստատությունների համագործակության ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է նաև մագիստրոսական ատենախոզության համատեղ հեկավարում և պաշտպանություն։ Առաջին պաշտպանությունը կլինի ընթացիկ ուսումնական տարվահավարդին։ Մեր երկիրը անստում է համընթանուր ներառականության, սակայն բազմակի խանգարումներով անձանց կրտության կազմակերպումը դերևը զբաց է։ Մասնագետներն ու ուսուցիշները չունեն համըպատսխան տեղեկատվություն ուսումն Սա դասախոսների համար նաև յուրատեսակ վերապատրաստում է, կարծում է հատուկ և ներառական կրտության վակուրտետի դեկան Սիրան ուշկարապեծյանը։ Ներառական կրտության բոլորդում անցկացված կնարկման մասինք խոսենք մանկավաժական համալսարանի հատուկ և ներառական կրտության վակուլտետի տեկան Սիրանուշ Քարապեծյանի հետ։ Կարև ձեզ։ Կարև ձեզ։ Կեկին Քարապեծյան մանկավաժական համալսանում իշ ծրագիր իրականացվեց ռուս կործնկերների հետ։ Իրականում պետք է խոստովանեմ, որ այս ծրագիրը շատ կարևոր ծրագիր է, կանվանեմ նաև մարդասիրակա� Այսինքն անձիկ, ովքեր ունեն զգայական տարբեր խնդիրներ, համատեղ զուգակցված խնդիրներ, տսողական և լսողական, այսինքն անձ, ով համատեղ ունի և տեսնելու և լսելու խնդիրը։ Այս հիմնախնդրի շորջանակներում անկարժական խնդիրների ուսումնասիրությանը և մեկնաբանմանը։ Ինչու իրենց հետ, որով հետև իրենք բավական հաջողված են արդեն այս բոլորդում և բավական մեծ փորձարություն ունեն։ Որի արդյունքում մենք համատեղ մեր վակուլծետի երկու մագիստրոսները, դա ծրագիր է, որը կոչվում է թուլ տամինց հուսերեն անվանել առանց թարգմանելու նաստավնիկի ու չինիկի, երբ Հուսաստանի տարբեր բայրերից, նաև միջազգայի բարդ և բազմակի խանգարումներ ունեցող անձանց հիմնահարցերի։ Եվ այս խնդրի շրջանակներում մեր մագիստրոսները, մեկ լոգոպեդիայի է բերական նողական թերապիայի ամբյոնի մագիստրոս և մյուս մագիստրոսը հատուկ � Եվ համատեղ այդ ակաձեմիայի հետ միասին և նաև իրենց ինչու չէ թուլ տամինց ասելու անմիջական մասնակցությամբ մենք սկսեցինք մեր հետազոտությունները։ Հետազոտություններում ներարվել են մագիստրոսների կողմից երկու շատ կարևոր աստիս հիմնախնդիրներ։ Առաջինը բարդ և բազմակի խնդիր ունեցող երեխայի ընտանիքն է տեղեկացված չեն, թե ինչպես պետք է վերաբերվել այս երեխաներին, կազմակերպել երեխաների խնամքը, ինչու չեն նաև յուրովի ոգեբանական և մանկավարժական զարգացնող աջակցություն ծուցաբերել։ Եվ երկրորդ աշխատանքը, որ 
արկայի լինում նման խնդրոր երեխա, արդյոք պատրաստ են այդ ուսուցիչները, արդյոք կա որոշակի մեթոդական գործիկակազմ և այլ են։ Եվ այս համատեքստում մենք կարծեք թե մոտենում ենք հաղթական ավարդին և մագիստրոսները իրենց ատենախոսական աշխատանքներն են արդեն կարծեք թե բերում որոշակի վերջնագրի։ Եվ այն ստացվում է միջազգային համագործակցության արդյունք։ Մի անշանակ այն ստացվում է միջազգային համագործակցության արդյունքում, այն համագործակցության և այն կարույցի, որը իրապես այս հիմնախնդրի շրջանակներում առաջատար է։ Մենք բազմից սզդրանում համոզվել ենք, երբ այս մեկ ու կես տարվա անթացքում տարեկան երկու երեկ անգամ մենք ունենում ենք հանդիպումներ Մոսկվայում, այդ վոնդը ունի նաև իրեն պատկանող այսպես ասած ենթակարույցը, զարգացման կենտրոնը, որտեղ ներարված են բարդ և բազմակի խանգարումներ ունեցող անձիկ։ Եվ հենց այդ կարույցում, այդ հաստատությունում համատեղ լինում են կննարկումներ լինում են դիտարկումներ, լինում են առաջարկություններ և ամենակարևորը, որը պաստում են մեր մագիստրոսները, որ շատ հետաքրքիր է, շատ գիտական է և իրենք իրոք այս նեղ հիմնախնդրի շրջանակներում բավական գիտելիքներ են ձերբերում ինչ պուլերով այն իրականացվել։ Մեր վակուլծետի դասախոսական կազմի վերապատրաստումներն են, որով հետև այն պատվիրակությունը, որ է եկել է Մոսկվայից, իրենք թվով վեցնեն և հիմնախնդրին հարող նեղ մասնագիտուած որտեղ մենք հրավիրել ենք նաև տարբեր պատկան մարմինների, տարբեր գերատեշությունների, ինչու չէ նաև տարբեր հասարակական կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների, մեր գործ ընկերներին հիմնախնդիրը բարցրա� ինչ թվով են ներկայացված Հայաստանի Հառապետությունում և այն ու ամենայնիվ ինչպիսին է նրանց այսօրվա կյանքը, ինչպիսին է նրանց կրթության կազմակերպան գործ ընթացը, ինչպես են նրանք սոցիալականացվ իրոք շատ կարևոր է և մարդասիրական։ Անգամ եթե կա մեկ անց նմայն խնդրով, մեկ երեխա, մենք պարտավոր ենք ուսումնասիրել այս խնդիրը, խնդիրը վեր հանել, բարցրաձայնել և կազմակերպել համապատասխան աջակցություն Վիկին կարապեցյան խոսեցիք նաև շառունակական աշխատանքների մասին, հետաքրքիրը հաճախ եք համագործակցում միջազգային կարույսների հետ։ Իհարկ է, դա ամենա իրական ճանապարն է աստիս հնարավորինս առաջ կայլելու, որով հետև այն ինչ մենք ունենք ունենք, բայց կարծում եմ, որ միջազգային փորձի ներառումը և ոչ թե կուրորեն ներառումը, այլ ճիշտ մասնաբաժիններով այն համապատասխանեցումը մեր կրթական համակարքին մի անշանակ շահեկան է և հատուգ եմ ներառական կրթության վակուլծետը համագործակցում է մի շարկ միջազգային բուհերի հետ, տարբեր բուհերի հետ, մասնավորապես դա Հուսաստանի դաշնությունում, Մոսկվայի պետական մանկավարժական համասարանի հետ, բելարուսի Մակսիմ տանքի անվան պետական մանգավարժական համասարանի հետ, վինլայնձյայի ողլի համասարանի հետ, չերխայի պարդուբիցյայի համասարանի հետ և այլ են։ Եվ այն ու ամենայնիվ կարծում ենք, որ դա մեր փոքրիկ ձերբերումն է և մենք միանշանակ պետք է կատարենք շատ էական 
միջազգայնացման գործ ընթացի համար, որով հետև բանալին, ոլորդի կայացման և ընթար, ապես ինչու չեն նաև կրթական գործ ընթացի ավելի պատշաչ մակարդակը ապահովելու համար, պետք է մի անշանակ վերցնել այն հաջողվա� կանի որ հատուկ մանկավարժները պետք է տիրապետեն առանձին կրթական գործիքների և մեթոդների։ Իմ կարծիքով համալսարանն է այն վայրը, որ տեղիս պետք է սկսել խնդիրը լուծելու գործ ընթացը։ Ասում է Սայի Մանկավարժական համարսանում իրականացված կնարկման մասինք խոսենք, Հուսաստանում Սայեցինի են իակատի մեի տնորեն լիդյա վրալովայի հետ։ Ստրաստվիցիմ։ Ստրաստվիցիմ։ Ինչ էր տեղնում այսօր մանկավարժական Այսօր մեզ մոտ պատմական որ էր մեր ակադեմյան արդեն երկու տարի շատ արդյունավ է համագործակցում է մանկավարժական համալսարանի հետ և առաջին անգամ այդ համագործակցության շրջանակում մենք հյուրնկալվել ենք ձեզ, � Նրանք մարդիք են ում մոտ միաժամանակ խաղթված է տեսողությունը և լսողությունը։ Դա շատ լուրջ խնդիր է։ Հիմա են սկսել այս խնդրի մասին բարցրաձայնել ամենաբարցր ամբյորներից սամիջազգային խնդիր է, այն նույն է բոլորի համար։ Մարդիկ, ովքեր չեն տեսնում և չեն լսում ամբողջ աշխարում, գտնվում են լրության մեջ, պակված կամ իրեն ստանը կամ հատուկ հաստատություններում։ Մենք Հուսաստանում սրամասին մտահոգվեցինք հինք տարի առաջ Եվ տասներկու հազար է։ Եվ ահամ ենք Հայաստան ենք եկել պատմելու մեր փորձի մասին ու կիսվելու մեր տեխնոլոգյաներով, ինչպես հայտնաբերել այդպիսի մարդկանց, ինչպես սովորեցնել, ինչպես տալ նրանց Երբ նրանք վաղը մտնեն դպրոց կամ մանկապարտես, որտեղ պետք է դասավանդեն, տեսնելով նման խնդիրներ ունեցող երեխայի արդեն գիմանան, թե ինչ մեթոդով մատուցել նյութը նրան, որ հասկանալի լինի ինչպես մյուսներին։ Անշուշտ, մենք իրականասնում ենք աշակերտներ դայստերակներ ծրագիրը, որով մոտիվասնում ենք ուսանողներին հետազոտական աշխատանքներ իրականասնելուն հենց չլսող չտեսնողների խնդիրների թեմաներով։ Մենք այսօր էլ ունենք Միջազգային համագործակցության շրջանակում կատարված կնարկման մասինք խոսենք մանկավաժական համալսարանի հատուկ և ներառական կրծության վակուլտետի, հատուկ մանկավաժության և հոգեբանության ամբյոնի վարիչ թերեզ ազատյանի հետ։ Բարև ձեզ, հարև ձեզ։ Դիկին ազատյան խոսենք ուսանողների և դասախոսների ներգրավածության մասին այս ծրագրում։ Այս ծրագիրը մեկնարկել է շուրջ երկու տարի և առայժըմ մենք ունենք կիչ կանակ ներգրավածու� Ավելի կոնգ հստակեցն է մագիստրոսական թեզերը, որոնք իրականացնում են մեր ուսանողները, ովքեր որ ներգրավված են այս նախագծի մեջ, կտան կբացեն էլ ավելի լայն ասպարեզներ, հնարավորություններ, ավելի մեծ կանակով դասախոսների Երկու մագիստրոսներ, ովքեր զբաղվում են այս հիմնախնդրի շրջանակներում, իստ դա հիմնականում բարդ և բազմակի խանգարումներ ունեցող երեխաների ընտանիքների և մանկավարժների ներգրավածությունն է և աշխատանքի ուղիների Այն մանկավարժներին, ովքեր համընթանուր ներառական գրդության իրականացման գործ ընթացում զբաղվում են խնդիր ունեցող, նման խնդիր ունեցող երեխաների հետ և այս առումով մենք ունենք արդեն իսկ որոշակի համակազմ, թե ծնողների, թե մանկավարժների, ովքեր ունեն աջակցման կարիք և իրենց աջակցման կարիքը միանշանակ կանրադարնա նաև երեխաների ճիշտ, հոգեբանա մանկավարժական մոտեցումներ իրականացնելու 
ուրեմ վրա այդ շրջանակներում իհարկե մենք ուզենանք իրականացնենք եւս մի ծրագիր որը ռուսաստանի սայդինենիա ակադեմիայի կողմից իրականացվում է Ես ռուսեր են կնշեմ ծրագրի անունը, որը կոչվում է Պիրի դիշկը, որը հնարավորություն է տալիս ուրեմ ծնողներին մի փոքր իրենց առօրյայից կտրվել ու նպատակով, հա, կարողանալ մասնագետի կամ ուսանողի, մի գուցե նաև կամավորի, որը որ ուսանող է, ներ գրավել իրենց ընտանիք եւ օրվա մեջ որոշակի ժամ անցկացնել այդ երեխաների հետ։ Կարծում եմ, որ այս ծրագրի շրջանակներում եթե մենք կարողանանք վեր հանել որոշակի թվով ընտանիքներ, որտեղ կան երեխաներ, մեր ուսանողները կարող են կամավոր հիմունքներով ինչու չէ ներգրավել այդ պրոյեկտի մեջ եւ կկարողանան օգնել ծնողներին, ընտանիքներին, թե մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերելու եւ թե երեխայի առօրյան կազմակերպելու եւ ամենակարևորը հետագայում փորձել այդ երեխային ներգրավել կրթության մեջ, որովհետեւ նման խնդիր ունեցող երեխաներից շատերը ցավոք սրտի մնում են կրթությունից դուրս այսինքն չի իրականացվում այն անհրաժեշտ միջամտությունը ինչը որ պետք է իրականում եւ օկտակար է իրականում այդ երեխաների հետագա սոցիալիզացիայի համար իսկ ուսանողները պետք է պարտադիր լինեն մանկավարժության կամ հատուկ ներառական կրթության ոլորտից ուսանողները պարտադիր պետք է լինեն հատուկ եւ ներառական կրթության ֆակուլտետի ուսանողներ կամ շրջանավարտներ որովհետեւ այստեղ պահանջվում է նեղ մասնագիտական մտեցում որը որ անհրաժեշտ է ցուցաբերել թե ընտանիքներին թե երեխային նման ծրագրերում ուսանողների ընտրություն ինչպես է կազմակերպում մենք իրականացրել ենք մեր մոսկվայի գործ ընկերների հետ հարցազրույց եւ լեզվի իմացության հետ կապված եւ մասնագիտական որոշակի գիտելիքների հետ կապված եւ երկուստեք իրականացրել ենք այդ ընտրությունը շատ լավ հնարավորություն է ստեղծում ուսանողների համար ոչ միայն այդ նախագծի շրջանակներում հանդիսանալ մասնակից այլ նաև նախագծի շրջանակներում միշտ կազմակերպվում են երիտասարդական գիտաժողովներ որտեղ նրանք հանդես են գալի զեկուցումներով եւ հետագայում ունենում են հրատարակված աշխատանքներ ինչը շատ կարևորվում է եւ հրախուսվում է մեր բուհի կողմից արդյունքում ես կարող եմ ասել որ այդ երկու մագիստրոսները ովքեր մասնակցում են նախագծին ունեն համահեղինակությամբ տպագրված արդեն 5 գիտական աշխատություն Ակադեմիայի ուսումնասիրությունները ցույցեն տվել որ այդ խմբի ներկայացուցիչներ հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ է հատուկ ծրագիր մշակված յուրաքանչյուրի համար։ Խոսելով աշխատանքների ընթացքում առաջած ցածխանթիրների մասին, Ակադեմիայի երիտասարդական նախագծերի ղեկավար Յուլիա Մայորովան առանձնացնում է հատկապես նման խնդիրներ ունեցող մարդկանց կրթության կազմակերպումը, որը նրանց համար աշխարի հետ միակ պատուհանն է։ Մանկավարժական համալսարանում իրականացվող կլոր սեղան քնարկման մասին խոսենք Ռուսաստանի Սայդինյանի Ակադեմիայի երիտասարդական ծրագրերի համակարգող Յուլիա Մայորովայի հետ։ Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Կապատնեք խնդրեմ ծրագրի մասին։ В этот проект на конкурсной основе принимаются студенты Այս նախագծում ընդունվում են ուսանողներ մրցութային կարգով, բակալավր, մագիստրոս, ասպիրանտ։ Իրենց գիտական ղեկավարի հետ չտեսնող չլսողների հիմնախնդիրների որակավորման, համակարգման աշխատանք կատարելու համար։ Մեր նախագիծը ենթադրում է երեք անմիջական հանդիպում, երբ ուսանողները ներկայացնում են իրենց գիտական աշխատանքը։ Խոսում են իրենց հետազոտության նպատակների խնդիրների մեթոդների հետազոտական բազայի մասին։ Դրանից հետո գիտական ղեկավարը ուսանողին լսող մասնագետները տալիս են հարցեր խորհուրդներ, այսինքն օգնում են ուսանողին եւ ուղորդում անհրաժեշտ ուղությամբ։ Այսինքն համախոհների մի խումբ է ձևավորվում, որը զբաղվում է նույն թեմայի խնդրով։ Մեկի մոտ ավելի շատ փորձառություն կա հոգեբանության գծով, մյուսի մոտ մանկավարժության։ Ինչ որ մեկը տիֆլո մանկավարժության մեջ զբաղվում չորրորդը սուրդը։ Հետևաբար մեր ուսանողները ստանում են ամբողջական աջակցություն բոլոր ոլորտների մասնագետներից, որպեսի գրեն լավ աշխատանք։ Ինչ ընդդիմություններ են ձեռք բերում ուսանողները ձեզ հետ աշխատանքում։ Շատ կարևոր է երբ երիտասարդ ուսանողի եւ իր գիտական ղեկավարի միջև այդպիսի սերտ կապ կա եւ նրանք ոչ միայն աշխատանքի շրջանակներում են հարաբերվում կուրսային, դիպլոմային կամ ատենախոսության աշխատանքի շուրջ այլ կյանքում։ Գործնական ու մասնագիտական հարցերում կիսվում են միմյանց հետ, դա շատ կարևոր է։ Իսկ երբ ստեղծվում է այդպիսի խումբ, որտեղ ոչ միայն գիտական ղեկավարն է, այլև 15 հոգի եւ դու կարող ես քեզ հուզող հարցով դիմել նրանցից յուրաքանչյուրին, դա շատ արժեքավոր բան է։ 
Yerovia seminar kenar kumneri intas kumner kaya tsfes gaya kan yev bazmas gaya kan hangarum neru neto ganzans. Socializacia yev vera kangman inspes rusa kan ein peser mijas gain porza. Mankavaja kan hamar sanu mira kan atsvat kenar kuma masing khosen krusastan um sa edini ni akademi portnoren ina vyashini naihet. Trastuti, trastuti. Khosen ter peredish kan akademi masing in chayni rani tsner kaya tsnu. Ինձ թվում է անվանումը բերերիշկա, շունչ կաշել հենց խոսում է բովանդակության մասին։ Բերերիշկան նախագից է, որը թույլ է տալիս ծնողներին մի փոքր հանգստանալ, որով հետև հենց ընտանիքում հայտնվում է բազմակի խնդիրներ Մինչ այս մեխանիզմը գործարկելը մենք պատրաստում ենք այդ մասնագետներին, բացատրում ենք հաղորդակցման, հոգեբանական շպման առազնահատկությունները և ծնողների և երեխայի հետ։ Այսինքն մեծ հաշվով սա սոցիալական ծրագիր է, որը թույլ է տալիս խուսապել սոցիալական որպացումից։ Հենց ծնողը հասկանում է, որ իրեն օգնություն է ծուցաբերվում, ինքը կարող է վստահել երեխային հատուկ պատրաստված Այժմ գտնվում ենք մանկավաժական համալսարանում և զրուցելու ենք հատուկ և ներառական կրտության վակուլտետի մագիստրոսների հետ բարի որ աղջիքներ։ Առաջին հարցի ինձ որպես ապագայուսանող հետակրքիր է թե ինչպես ընտրեցիք մասնագիտությունը։ Ինձ միշ չատ հետակրքրել է երեխաների ուսությում, այդ իսկ պատճարով ընտրել եմ հենց այս պաժինը և իհարկե չեմ պոշմա� Կիտեմ, որ գրել եք թեզ, այսինքը դերվս մշակման պուլում է, արտերկրյան մասնագետների հետ հետակրքիր է թե դա ձեզ ինչ տվեց որպես ուսանող։ Թեզ մագիստրոսական հետազոտական աշխատանքը գրում ենք Հուսաստանի մասվակ հաղաքում գործող վոնդ պատյաշ կսլիպախուկ, կսլիպակ լուխիղ Սայիդինի են և վոնդի հետ համատել։ Իրենից շատ շատ հետաքրքիր աշխ կայացած գիտնականների հետ շպում է, ինչպես նաև ուսանողների հետ շպում է։ Այս տեսանկյունից բավականի կարևոր է մեզ համար, որպես մագիստրոսների, ինչպես նաև հետագայում Հայաստանում իրականացվող ծրագրերի տեսանկյունից։ Եվ այո շատ էլ ներավորությունների ուսանողների համար արդրիշկրում մասնակ ծերուն եմ անն ախակիցների։ Այստեղ շատ շահեկան է երկողմանի, թե արդեն կուտակված փորձի փոխանակումը, թե Հայաստանի Հանապետու� Առաջին պոլում մենք ներկայացրել ենք թեմաները, որոնք որ ընտրալ ենք, ներկայացրել ենք արդիականությունը, թե Հայաստանում ինչպիսին է թեմայի, մասնակցել ենք տարբեր կոնվերանցների, ունեցել ենք չորս հանդիպում, Հուսաստանի տարբեր կաղաքներում և կոնվերանցներ նույնպեսում ենք։ Եվ մայցին ունենալու ենք պաշպանություն, որին ներկայան լինելու նաև Հուսաստանի մեր մասնագետները, նրանք նաև մեր համաղեկավարներն են։ Հետազոտական աշխատանք հիրականացտել ենք սկզվում գրականության վելուծությամբ, խնդիրը փորձել ենք հասկանալ ու դիտարկել Հայաստանում և հետագա պլանը մշակելիս անցել ենք արդեն հետազոտական պուլին, որտեղ իրականացնում ենք ա Սկզբում այո, որով հետև մենք ծանոտ չեինք, դերնոր էր, առաջին անգամը ենք մերք, բայց ընթացքում տելացանք և հիմա շատ հեշտ է և արդյունավետ։ Շատ շատ հետաքրքիր է, կանի որ իրենք շատ բաց են փորձի փոխանակման արումով և տալիս են այնպիսի հմբություներ, այնպիսի գիտելիքներ, որոնք շատ պրակցիկ կարել է գիրարել։ Եվ վերջում ամպոպելով ուզում եմ եսպիսի մի հարցտալ, փորձի փոխանակումը ձեզ ինչ տվեց։ 
հետևեց հնարավորություններ, գիտելիքներ, թեզի թեմայի շրջանակներում բացահայտելու, ոգտագործելու մեր հետազոտություններում և իհարկ է կարծում շատ մեծ դերկ ունենա վերջնարդյունքի համար։ Երբ որ աշխատում ես յուրովի, դու մի դիտանկյունով ես նայում հարցին, երբ որ արդենք հնարկում է լինում, այդ հարցին սկսում ես նայել տարվեր տեսանկյուններից։ Ու կարելի ասել ավելի շրջահայած ու ավելի ամբողջական Հյուրականչուր ես ունենք հաջողության մեր բանաձևը, սական յուրականչուր բանաձևի հիմքում կրտության հավասար պայմաններն են բոլորի համար։ Մեզ կարող եք հետևել դասարան AMում, YouTubeում և մեր վեզբուկյան պաշտոնական էջում։ Իսկ մեն կհանդիպ